வணக்கம் நான் தேவேந்திரன் பேசுகிறேன் வீட்டிக்கூர் வர்த்தக நுணுக்கங்களில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மார்க்கெட்டுக்கு ரிலேட்டடான நியூஸுங்க மார்க்கெட் இன்றைக்கி ஒரு நியூ ஐயா காட்ட கிட்டே வந்துட்டு காட்டாமல் திருப்பி மைனஸில் முடிச்சுருக்காங்க நாளைக்கு எப்படி இருக்குன்றத பற்றியும் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி புதிய நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க வீட்டு குரூப் வந்து கால்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அப்புறம் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுக்கிறோம் அபோ டென் லேக்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிற அக்கௌண்ட்டுங்களை மெயின்டைன் பண்ணுறோம் யாருக்கெல்லாம் மெடிக்லைம் அண்டு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் தேவைப்படுதோ மெயில் அமைச்சு உங்களுடைய இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க முதல் இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் நியூஸுங்க அதாவது டெக் நிறுவனங்களை பதம் பார்க்கும் சீனா ஜி சின்ஸ்பிக் அரசு என்ன நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூஸுங்க ஆல்ரெடி நம்ம அலிபாபாவை எந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து அவர் அரசுக்கு எதிராக பேசிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இதில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனையை கிரியேட் பண்ணி அவருடைய பிஸ்னஸ்ஸே பெரிய அளவுக்கு லாஸ் ஆகிற மாதிரி பண்ணிட்டாங்க இப்போ அடுத்ததாக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு நாலு நிறுவனத்தை அவங்க வந்து தடை விடுச்சிருக்காங்க சீனா அரசு அது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் டாக்ஸி நிறுவனமான டிடி ட்ராக் லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஹான்ச் பேக் மற்றும் ஹேண்ட் மேன் மேன் ஆன்லைன் வேலை வாய்ப்பு தளமான பாஸ் ஜிப்பின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு இதை வந்து அவங்க பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கெல்லாம் அவங்க என்ன காரணம் சொல்கிறாங்க அந்த சீனா கவர்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அங்கே கம்யூனிஸ்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் அவங்க வந்து அந்த சட்ட திட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அவங்க இருக்கணும் அவங்க எல்லாமே வந்து அவங்க மட்டுமே விட்டடிகிற மாதிரியான விஷயங்களை மட்டும்தான் அவங்களுடைய கம்பெனியில் இருக்குது அப்படின்னும் கவர்மெண்ட்டுக்கிட்ட இல்லாத டேட்டாக்களை கூட அதிகமாக இவங்கக்கிட்ட டேட்டாஸ் இருக்கான் மக்களுடைய டேட்டா இப்போது இந்த தடுப்பூசி மொழிக்கு இதுக்காக அவங்க ஒரு சில ஸ்டெப் எடுத்து அவங்க ஒரு இதை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதிலிருந்து பல டேட்டாக்களை இந்த மாதிரியான நிறுவனங்கள் அரசிடமிருந்து எடுத்திருக்கிறதா ஒரு குற்றச்சாட்டை அவங்க வைக்கிறாங்க ஸோ அதால் இந்த டெக் நிறுவனங்கள் எல்லாமே சீன அரசின் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வராங்க ஏற்கனவே வல்லரசு நாடாகணும் நம்பர் ஒன்று ஆகணும்னு சொல்லிட்டு போட்டி போட்டுட்ருக்காங்க இந்த பிரச்சனையால் ஏற்கனவே பல பேர் வேலை வாய்ப்பை இழந்திருக்காங்க அது இந்தியாலேயும் சீனா நிறுவனம் பல டெக் நிறுவனத்தில் சி நம்ம இந்தியாவுடைய பீப்புள்ஸ் வேலை செய்கிறாங்க அவங்களாம் வேலை வாய்ப்பை ஒரு லட்சம் பேருக்கு மேலே வேலை வாய்ப்ப இழந்திருக்காங்க கடந்த ஆறு மாதத்தில் இது இப்படியே தொடர்ந்துச்சுன்னா பெரிய அளவுக்கு பாதிக்கப்படும்னு சொல்கிறாங்க பார்க்கலாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சவுதி முடிவுக்கு குறுக்கே நிற்கும் ஐக்கிய அரபு நாடுகள் புதிய பிரச்சனை வெடித்தது கிட்டத்தட்ட பல எட்டு வருஷத்துடைய ஹையில் நிற்க நின்றுகிட்டு இருக்கிறது குருட் ஆயிலண்ட் பிராண்ட் ஆயிடுங்க கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ஏழு டாலர் கிட்ட வந்துருச்சு ஸோ இது அதாவது எல்லா இந்தியாலேயே சதம் அடித்து தான் பெட்ரோலுடைய ரேட் இருக்குன்னு உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் இது இன்னும் மேலே போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா மாதிரி என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நேற்று ஒபக் மீட்டிங்கில் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இப்போ என்ன நிலைமையில் நாங்கள் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோமோ அதையே ஃபாலோ பண்ண போகிறதா ஒரு அறிவிப்பை வந்து சவுதி வந்து முடிவு பண்ணாங்க அதுக்கு அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஐக் ஐக்கிய அரபு நாடுகள் வந்து கடும் எதிர்ப்பை தெரிவிச்சிருக்காங்க ஏன்னா ஏற்கனவே வந்து பொருளாதாரம் ரொம்ப வீக்காக இருக்காகவும் கச்சா எண்ணெயை விட்டு அது மூலயமா பணம் வந்தால் தான் எதுவுமே நாங்கள் பண்ணக்கூடிய ஸ்டேஜில் இருக்கணும் சில நாடுகள் ரொம்ப வருத்தத்தை தெரிவிச்சிருக்காங்க ஏன்னா இன்னொன்று வந்து பெட்ரோல் ரேட் எந்த அளவுக்கு ஏழு இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இவங்க ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் பெரிய அளவுக்கு வர முடியும் ஆனால் இவங்களும் ரஷ்யாவும் சேர்ந்து இதே அளவு மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கன்னா எழுபத்தி ஏழு இல்லைங்க டாலர் அது போய்டும் எங்கேயோ ஸோ அப்போ நம்மளோட பெட்ரோல் ரேட் எங்கேயோ போய்டும்ன்ற அப்படின்ற ஒரு பயமும் அவங்கக்கிட்ட இருக்குது ரெண்டாவது இப்போ டிமாண்டை க்ரியேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்க மேலே மேலே டிமாண்ட் ஆச்சுன்னா அந்த அளவுக்கு ப்ரொடக்ஷன் உடனே பண்ண முடியுமா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டினும் இல்லை ரொம்ப அதிகமாக எதிர்க்கிறது யாருன்னா அபுதாபிங்க அபுதாபி தான் வந்து அவங்க வந்து இதுக்கு ரொம்ப ஆப்போசி எங்களால் முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க ஏகப்பட்ட பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக இது மூலிமா விற்பனை மூலமாக கிடைக்க பணத்தை வச்சு தான் நாங்கள் இது பண்ணணும் அவங்க புது வகையான பர்பன் கச்சா எண்ணெயை அவங்க உற்பத்தி செஞ்ச முதல் நாடும் அவங்க தான் அதையும் அவங்க சேல்ஸ் பண்ணுறதுல குறிக்கோளாக இருக்காங்க சரிங்க இவங்க என்ன சண்டை போட்டாலும் அது யாருக்கு பாதிப்புனா இந்தியாவுக்கு தாங்க ஏன்னா ஏற்கனவே பெட்ரோல் ரேட் ஏறிகிட்டே போகிறது அவங்க இன்னும் குறைக்கலன்னா ஐ மீன் இன்க்ரீஸ் பண்ணலைன்னா இது மிகப்பெரிய விளைவை சந்திக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா போர்டிகோ நி
அவங்க வந்து பேச்சுவார்த்தை நடந்துகிட்டு இருக்கான் ஆல்மோஸ்ட் முடிகிற ஸ்டேஜில் இருக்கிறதா எக்கனாமிக் டைம்ஸ் பத்திரிக்கை சொல்கிறாங்க அது மட்டும் அவங்க சொல்லலை சப்போஸ் இதுடைய டீல் முடிஞ்சால் இதுடைய இதை வந்து அலோக் இண்டஸ்ட்ரியுடன் இணைக்கவும் ரிலையன்ஸ் நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளது அப்படின்ற ஒரு நியூஸும் வந்திருக்குங்க ஸோ அதால் அலக் இண்டஸ்ட்ரியில் ஆல்ரெடி ரொம்ப பேர் மாட்டினா தான் சொன்னீங்க இந்த இதெல்லாம் ஓகே ஆகி வந்துருச்சுன்னா கண்டிப்பாக அலோக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மேலே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஆனால் பேச்சுவார்த்தை வந்து முடிகிற ஸ்டேஜில் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரிலையன்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ரீட்டைலில் பெரிய அளவுக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஏகப்பட்ட ஸ்டெப் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க பால் முகவராக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே அவங்க உள்ளே கொண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க இதுவும் ஒரு அடிஷனலான ஒரு நல்ல நியூஸ் தான் ரிலையன்ஸ்க்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சொத்தை விற்று கடனை அடைக்க திட்டமிடும் ஓடோஃபோன் மோசமான நிலை தான் அதாவது ஓடோஃபோன் ஐடியாவை பற்றி ரொம்ப பேர் கேட்குறீங்க சார் இது என்ன சார் என்ன சார் இப்போ அவங்க சின்ன சின்னதால் பெரிய பிரச்சனையில் தான் இருக்கிறதா இந்த நியூஸ் மூலயமா சொல்லியிருக்காங்க பிரா அவங்க என்னென்ன விற்று இதை கடனை இது பண்ண போகிறாங்கன்னா பிராண்ட் பேண்ட் துறை நிறுவனமான ஆப்டிக் ஃபைபர் பிளவ் பிரிவு மற்றும் மூன்று தரவு மைய வணிகங்களை விற்பனை செய்வதன் மூலம் ஒரு மில்லியன் டாலர் அதாவது சுமார் எழுவத்தி நாலாயிரம் கோடி ரூபாயினை நிதியை திரட்ட திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் மேலும் இந்த நிறுவனம் கடன் சந்தை மற்றும் பங்கு மூலமாக இருபத்தஞ்சாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதியினை திரட்ட முயற்சி செய்து வருவதாக சொல்லியிருக்காங்களாம் இவங்க என்னென்னா பிரச்சனை ட்ராய் ஒரு சில ஒரு அறிவிப்பை கொடுத்து இவங்க வரியாக எவ்வளோ கோடி கட்டணும் அது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதையே இவங்க இப்போ அடைக்க முடியாமல் திணறிட்டு இருக்காங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸும் வந்து ஜியோ வந்த பிறகு அது ஏர்டெல்லுக்காக இருக்கட்டும் ஒடஃபனாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்கும் அப்படி தான் பல நிறுவனங்கள் காணாமல் போயிட்டாங்க ஆனால் இதில் வந்து ஏர்டெல் சொல்கிறாங்க நாங்கள் விலையேற்றத்தை கண்டிப்பாக வைப்போம் நாங்கள் அதால் தோத்துட்ட தான் நினைக்க வேணாம் எங்கள் பிஸ்னஸ் நல்லா தான் போயிட்டுருக்குன்னு ஏர்டெல் சொல்லிகிட்ருக்காரு ஸோ அவரும் விலை ஏற்றினார்னா இவரும் அதுக்கான ஸ்டெப் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓடோஃபோனும் ஆனால் அதே சமயத்தில் எவ்ரி மந்த் வாடிக்கையாளர்களை அதிகரிச்சுட்டே போகிறாங்க ஜியோ இந்த மூணு பேரில் யார் ஜெயிக்க போகிறாங்க என்னன்றதை பொறுமையாக வச்சு தாங்க பார்க்கணும் ரெண்டாவது ஐடியாவில் லாங் டேமுக்கு கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணலாம் ஆனால் அவங்க இந்த பிரச்சனையெல்லாம் தீ தீர்ந்து கடன் பிரச்சனையெல்லாம் தீர்ந்து அவங்க ஒரு பெரிய லெவலுக்கு வரும்போது தான் அதில் அவங்களுடைய அவுட்புட் தெரியும் இதுக்காக தான் உங்களுக்கு இந்த நியூஸை சொன்னேன் சரிங்க இன்னைக்கான நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நியூடியை ஓப்பன் ஐ லோவாக பார்ப்போம் நிஃப்டி ஹை பார்த்தீங்கன்னா லோ பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் தேர்ட்டி ஃபைவ் எயிட் நாட் செவன் ஐ லோ பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் லோ க்ளோஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நெகட்டிவாக சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் டென்னில் முடிச்சிருக்காங்க பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பாசிட்டிவாக த்ரீ சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீனில் முடிச்சிருக்காங்க இன்றைக்கி மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எயிட்டி பாயிண்ட் ப்ளஸில் போனாங்க ஆனால் மைனஸ் நெகட்டிவ் சிக்ஸ்டீனாக முடிச்சிருக்காங்க லைஃப் டைம் ஐக்கு ஒரு பாயிண்ட் தான் அவங்க காட்டாமல் கீழே இறங்கியிருக்காங்க ஸோ இது மேலேயே இன்றைக்கி அதாவது கொஞ்ச நாளாக பெரிய மூமெண்டம் கொடுக்காமல் இருந்த மார்க்கெட் இன்றைக்கி சடனாக பயங்கர ஸ்பீடாக ஏறினதை ரொம்ப பேர் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு டூ வீக்ஸ் கழித்து இது தாங்க நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஸ்கேல் அதிகமாக இருக்கிறது இப்போதைக்கு பேங்க் செக்டாக இருக்கு தாங்க அவங்களாம் வந்தாங்கன்னா நாற்பதாயிரம் வரைக்கும் பேங்க் நிஃப்டி போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் அங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன அதே ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலில் தான் இன்றைக்கி வெஸ்ட்டு போயிருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் எயிட் ஹண்ட்ரட் அதை காட்டின பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு பாயிண்ட் வந்து கரெக்ஷன் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குது ஸோ இது பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னமும் ரேஞ்ச் பாயிண்ட் மார்க்கெட்டாக தான் மார்க்கெட் போயிட்டுருக்கு ஆனால் அதே சமயத்தில் பயாஸ்ட் அப் அப்படின்றதுல ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது சரிங்க நாளைக்கான நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டி லெவல் எழுதியிருக்க நோட் பண்ணிக்கோங்க டுமாரோ லெவல்ஸ் செவன் செவன் டுவெண்ட்டி ஒன் நிஃப்டி லெவல்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி ரெசிஸ்டன்ஸ் டூ சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் சப்போர்ட் ஒன் ஃபிஃப்டீன் செவன் டுவெண்ட்டி சப்போர்ட் டூ ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ் தேர்ட்டி பேங்க் நிஃப்டி லெவல்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சப்போர்ட் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டூ ஹண்ட்ரட் சப்போர்ட் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் செவன் ஹண்ட்ரட் தெளிவாக காட்டுறோம்
சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குங்க எஸ்எஃப்சி பேங்க் அதே தான் ஐசிஐசிஐ பேங்க் அவங்க ஐயை கட் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக மேலே போயிட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் ஸோ இவங்க எல்லாமே ஒரு லெவலில் இருக்காங்க ரொம்ப நாள் ஆக்சிஸ் பேங்க்லாம் அந்த ஏ லெவலில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்காரு அவர்கிட்டையும் கான்ட்ரிபியூட் கட்டினா அபோ எயிட் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் எஸ்பிஐ ஆல்ரெடி ஒரு டார்கெட் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அவர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் வருவாருன்னு ஸோ அவரும் ஸ்லோலி ஏறினா அதை நோக்கி தாங்க வருவாங்க ஆக்சிஸ் பேங்க் க கண்டிப்பாக தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி கிட்ட வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதுதான் பேங்க் செக்டாரில் இப்போ இருக்கக்கூடியது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் செக்டார் மட்டும்தான் மார்க்கெட்டில் பெருசாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ண மாதிரியும் மற்ற செக்டார்கள் ஹைட்டிலாம் வந்து அப்படியே இறங்கின மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இது ரிசல்ட் மந்துன்றதால் அவங்க அதை நோக்கி பயணிக்கிறதால சில பேர் ஏறாமல் நிற்கலாம் ரிசல்ட்டை பை ஏறிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு சரி இப்போ அதுதான் மார்க்கெட்டில் நடந்துக்கிட்டு இருக்குதுங்க எல்லா டேட்டாவும் வந்துருச்சு அதே சமயத்தில் பெரிய குறிச்சியல் லெவலான ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அபோக்கு மேலே நிஃப்டியால் போக முடியல பேங்க் நிஃப்டியால் தேர்ட்டி ஃபைவ் எயிட் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே போக முடியல இதை ஒரு நாட்களில் கடந்தால் மட்டும்தான் மார்க்கெட் அடுத்த லெவலில் நோக்கி போகும் சரிங்க பிடி குறிப்புனது ஒரு எஜுகேஷனல் பர்பஸ் ஒரு ட்ரைனிங் நீங்கள் எந்த ஒரு ஆர்டர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுனால உங்கள் அட்வைஸரை கேட்டு பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த சந்தேகம் வந்தாலும் மெயிலே கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன் புதிய நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பில் பட்டனை தண்ணுங்க அப்போ தான் நான் போகிற எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு வரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் அமைச்சு அவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் நம்மளோட வீடியோ ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் டெலிகிராமில் வந்து போய் பாருங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றி வணக்கம்